हे गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हर एंड टुडे वी गोइंग टू सी कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड हाउ इट वर्क्स तो जल्दी से जाके देख लीजिए और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है तो चलो जल्दी से स्टार्ट करे और याद रखिये काफी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला सबसे इंपॉर्टेंट कम्पोनेट आता है ट्रेस रेक इसका काम क्या है बच्चो इसका काम है टू एलिमिनेट द डेब्रिस एंट्री यानी क्या होगा की ये जो रिजर्वर है उसमें क्या होगा नीचे सेडिमेंट होगा कोई भी कचरा हो सकता है क्योंकि क्या होता है जब भी मॉनसून में सारा पानी आता है और यहाँ पे स्टोर होता है तो ज्यादातर जो भी सेडिमेंट्स होते हैं हैवी सेडिमेंट्स वो सीधा सेटल हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो सेडिमेंट है अगर ट्रेस रेक प्रोवाइड किया ना जाए तो ये सीधा क्या होगा टर्बाइन तक पहुंच जाएंगे और उससे क्या होगा उससे ये होगा कि ये जो टर्बाइन की जो ब्लेड है बच्चों ये जो ब्लेड है और रनर है उसको डैमेज करेंगे और अगर ऐसा भी ना हुआ तो दूसरा चांसेस ये भी है कि ये जो नोजल है जहां से पानी आता है उसको क्या कर सकते हैं चौकअप कर सकते हैं यानी अगर यहाँ कोई सेडिमेंट फंस गया तो उतनी इंटेंसिटी से हमें वाटर नहीं मिलेगा यानी ट्रेस रेक हमें चाहिए ही यानी ट्रेस रेक का काम क्या है बच्चों टू एलिमिनेट द एंट्री ऑफ डेब्रिज और ये जनरली बना होता है स्टील बार्स का किसका स्टील बार्स का और रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है और इंक्लाइन पोजीशन में इसको रखा जाता है समझ में आ रहा है इंक्लाइन पोजीशन में रखा जाता है अभी है हमारा दूसरा कंपोनेंट विच इज अलूज गेट और बाल इसका काम है बच्चों टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर यानी क्या है जब टर्बाइन में क्या होगा लोड इंक्रीज होगा यानी उसको सबसे ज्यादा तब पानी की जरूरत है तो यहां से हम फ्लो को मेंटेन करने वाले या अगर टर्बाइन का लोड डिक्रीज होगा तो पानी कम जरूरत है तो जो भी हमें करना है फ्लो का जो पूरा कंट्रोल करना यानी टू कंट्रोल टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर वो होगा स्लूज गेट और वाल से और ये तभी क्लोज किया जाता है जब हमें क्या करना हो इसका मेंटेनेंस करना हो तभी ऐसे टाइम पे ही इसको क्लोज किया जाता है अभी जो थर्ड और फोर्थ हम देखने वाले वो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है इट इज अ फोर बे फोर बे और दूसरा है सर्ज टेन जो मैंने आपको यहाँ ड्राइंग में दिखा है फोर बे मैंने नहीं दिखा है फोर बे और सर्च टैंक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और मैं आपको समझाने वाली हूँ पहले ध्यान से समझे फोर बे क्या है मैं पहले आपको बता देती हूँ फोर बे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ रिजर्वर यानी समझ लो यहाँ पे कहीं यानी यहाँ मैंने नहीं दिखा पर मैं दिखा देती हूँ आपको कि समझ लो यहाँ पे मैंने कहीं एक छोटा सा स्मॉल स्टोरेज टैंक बनाया क्या है टेम्पररी स्टोरेज टैंक ये जो है ये है स्टोरेज टैंक समझ में आ रहा है टेम्पररी स्टोरेज टैंक इसको ही हम बोलने वाले हैं फोर बे अभी इसका काम क्या है बोलो कि मैडम इसका काम क्या है अगर मैं फोर बे प्रोवाइड करूंगी तो याद रखे सर्च टैंक की मुझे कोई जरूरत नहीं है यानी अभी आपको यहाँ कहीं नहीं देखना है अभी इसको ही देखना है ये फोर बे है यहाँ पे अभी हमने लास्ट देखा स्लूज गेट और उसके बाद ही क्या है बच्चों सर्ज यानी हमारे पास फोर बे है अभी फोर बे क्या है इट इज अ स्मॉल इट इज अ स्मॉल स्टोरेज टैंक जिसको टेम्पररी वाटर स्टोरेज करने वाले और उसका काम क्या है तो वो देखते हैं बच्चों इसका काम क्या है जो मैंने आगे बोला कि टर्बाइन का अगर क्या है बच्चों टर्बाइन अभी ये समझना है अगर अगर जो लोड है टर्बाइन का अगर जो लोड है टर्बाइन का वो क्या हुआ डिक्रीज हुआ टर्बाइन में जो लोड है वो डिक्रीज हुआ यानी अभी इसे कम पानी की जरूरत है अगर कम पानी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे सीधा यहाँ जाएंगे वाल्व के पास लूज गेट के पास और हम क्या करेंगे वाल्व को क्या करेंगे सडनली क्लोज अभी ध्यान से देखना है ये समझ में आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन सब लोग खत्म ही हो चुका है ये क्या है ये टर्बाइन है और टरबाइन का हमने क्या किया अगर लोड टरबाइन पे समझ लो अगर लोड डिक्रीज हुआ टरबाइन में अगर लोड डिक्रीज हुआ यानी हम क्या करेंगे सीधा जाएंगे यहाँ और वाल को कर देंगे क्लोज अभी ऑल ऑफ सडन वाल क्लोज करेंगे बट याद रखे अगर मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया कर दिया चलो क्लोज बट कुछ पानी तो तब तक वहां यहाँ तक पहुंच ही चुका था समझ में आ रहा है बट वो क्या करेगा बच्चों वो क्या करेगा उससे क्या होगा इसमें क्या होगा फ्लो रिड्यूस होगा फ्लो विल रिड्यूस क्या होगा मैंने सडनली क्लोज किया फ्लो रिड्यूस हुआ बट द प्रेशर विल इंक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज और वही क्या होता है बच्चों वाटर हैमर इफेक्ट जो हमने देखा है फ्लूड मेकेनिक्स में यानी वो क्या है वाटर हैमर इफेक्ट यानी कि यहाँ क्या होता है पॉजिटिव प्रेशर विल जनरेट और यू कैन से वॉटर हैमर 
क्या होगा बच्चों वाटर हैमर होगा कब होगा फिर से मैं बोल रही हूँ कब होगा जब ये टरबाइन का लोड है वो रिड्यूस होगा ये रिड्यूस होगा तो ये जो हमने बाल रखा है वो हम क्या करेंगे ऑल ऑफ सडन क्लोज कर देंगे अगर हमने ये क्लोज कर दिए यानी ये जो फ्लो था वो रिड्यूस हो चुका है और प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है यानी उस टाइम पे क्या होगा बच्चों पॉजिटिव प्रेशर होगा और ये जो वॉटर है वो सीधा क्या आएगा वापस आएगा और यहाँ पे स्टोर होगा क्या होगा यानी फोर बे का काम क्या होगा जो वाटर वापस आए उसको स्टोर करना है पर दूसरा भी काम है इसका दोनों का वही काम होने वाला है सर्च टैंक और फोर बे का समझ लो दोनों सेम ही है फिर दूसरा क्या है बच्चों दूसरा ये है कि अगर समझ लो ये लोड इंक्रीज हो गया यानी अभी टरबाइन में लोड इंक्रीज हो चुका है यानी अभी इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए यानी मैं क्या करूंगी सीधा जाऊंगी यहाँ पे और बाल को पूरा खोल दूंगी समझे सडनली मैं क्या करूंगी बाल को ओपन कर दूंगी बट तब तक उसको इनिशियल स्टेज में कुछ पानी चाहिए जब तक ये यहाँ से यहाँ जाए मैं बाल पूरा खोलू समझ में आ रहा है यानी पूरा टाइम टेकिंग है कि मैं पूरा बाल खोलूंगी फिर पानी आएगा बट उसको इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होने के लिए ऑलरेडी पानी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा तो वो यही से मिलेगा जो रिजेक्ट किया था जब लोड क्या था डिक्रीज था अभी लोड इंक्रीज हुआ तब जो पानी चाहिए वो यही जो स्टोर किया था वही स्टोरेज से पानी सीधा पहले कहा जाएगा यहां मिलेगा यानी क्या होगा अगर लोड इंक्रीज हुआ यानी लोड इंक्रीज हुआ तो मैंने क्या करना है सडनली ओपन करना है अगर मैंने सडनली ओपन किया यानी कि फ्लो विल इंक्रीज अगर फ्लो इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बच्चों वैक्यूम विल जनरेट वैक्यूम जनरेट होगा वैक्यूम प्रेशर यानी कि नेगेटिव प्रेशर विल जनरेट समझ में आ रहा है यानी ये जो फोर बे और सर्च टेन फोर बे और सर्च टेन दोनों में ऐसा है कि दोनों को पॉजिटिव प्रेशर यानी वाटर हैमर और नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर दोनों से इसको डील करना है दोनों से इसको डील करना है यानी जब क्या होगा बच्चों जब ये होगा कि क्या होगा कि ये टर्बाइन है उसका लोड डिक्रीज हो जाएगा लोड डिक्रीज हो जाएगा यानी क्या होगा फ्लो कम हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज हो, हो जाएगा और पानी सीधा वापस आएगा और वो पानी क्या होगा अगर फोर बे होगा उसमें तो फोर बे में स्टोर होगा अगर नहीं होगा तो वो सीधा सर्च टैंक में ऐसे राइज होगा समझ में आ रहा है सर्च टैंक में ऐसे उसका लेवल हाई होगा और अगर समझ लो कि क्या हुआ टरबाइन पे लोड अब इंक्रीज हो चुका है उसको पानी की ज्यादा जरूरत है तो इनिशियल स्टेज में जो पानी चाहिए वो सीधा सर्च टैंक या फोर बे से उसको सीधा पहले इनिशियल स्टेज पे मिलने वाला है समझ में आ रहा है अभी आप बोलोगे मैडम तो फिर आपने यहाँ नहीं दिखा है तो फिर क्या है दोनों यूज करना है एक यूज करना है तो बच्चों याद रखिए कि कोई एक ही हम प्रोवाइड करना है बट क्या होता है कि जब हमारे पास उतनी स्पेस नहीं होती है, क्या होती है? और या पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे पास अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि डैम के बाद हम एक अलग स्टोरेज टैंक भी प्रोवाइड कर सके तो ज्यादातर केस में ऐसा ही हो सकता है कि ड्यू टू स्पेस हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे ये जो पेन स्टॉक है उसके कुछ डिस्टेंस बाद हम एक ओपन ऐसी टैंक जो ओपन टू एटमोस्फियर ऐसी कुछ टैंक हम प्रोवाइड करेंगे समझ में आ रहा है विच इज अ सर्च टैंक समझ में आ रहा है यानी दोनों का काम सेम ही था फोर बे एंड स्टोरेज टैंक बस डिफरेंस उतना था कि उसकी पोजिशन अलग थी फोर बे कहा होता है बच्चो एट द एंड ऑफ अ रिजर्वर यहाँ कहीं होता है और जो सर्च सर्च टैंक है वो यहाँ कहीं होता है समझ में आ रहा है और क्या होता है कि फोर बे अगर प्रोवाइड किया हो तो सर्च टैंक की कोई जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है यानी कोई एक ही हम प्रोवाइड करने वाले यानी इसका काम क्या है बच्चों जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है वाटर फ्लक्चुएशन वाटर फ्लक्चुएशन एंड द प्रेशर मेंटेनेंस जो प्रेशर है उसको जो मेंटेन करना है यानी ज्यादा है कम है तो उसके टाइम में किस तरह से हमें उसका वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करनी है उसका काम है सर्च टैंक और फोर बे का अभी आता है बच्चों पेंस्टॉक पेंस्टॉक इज नथिंग बट द प्रेशराइज्ड पाइप प्रेशराइज्ड पाइप यानी इट इज अ लॉन्ग प्रेशराइज पाइप जिसे हम बोलने वाले हैं पेन स्टॉक समझ में आ रहा है और जब भी लॉन्ग पेन स्टॉक प्रोवाइड किया जाए तब ये कंपलसरी हो जाता है सर्च टैंक प्रोवाइड करना फिर आता है बच्चों टर्बाइन जो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ना देखा हो तो लास्ट वीडियो जल्दी से देख लीजिए फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टर्बाइन है क्या ऐसा हमने कुछ लास्ट में किया था बच्चों ऐसे नोजल से क्या होता है सीधा जो जेट है वो सीधा स्ट्राइक करता है किसको ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा यानी ये सीधा वेलोसिटी पूरी यानी ये काइनेटिक एनर्जी अभी ये मोशन 
कंजक्शन में यानी काइनेटिक एनर्जी है वाटर की जो क्या होती है सीधा स्ट्राइक होती है इस ब्लेड पे यानी क्या होता है ये पूरा मूव करने लगता है ऐसे यानी अभी इसका क्या हुआ जो काइनेटिक एनर्जी थी वाटर की वो मिकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है और वही मिकेनिकल एनर्जी हम क्या यूज करेंगे हम उसको यूज करेंगे क्या करेंगे इसके जो साफ्ट होगा मिकेनिकल एनर्जी यानी ये जो टर्बाइन का जो साफ्ट होगा उसको हम जनरेटर से क्या करेंगे जनरेटर से क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे और उसी तरह से हम क्या करेंगे वही मिकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे समझ में आ रहा है तो उस तरह का टर्बाइन का काम रहता है फिर आता है ड्राफ्ट ट्यूब ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है बच्चों कि जो भी पानी यहाँ टर्बाइन पे ऑलरेडी यूज हो चुका है जो भी यूज हो चुका है उसको हमने क्या करना है उसको डिस्चार्ज करना है उसको क्या करना है डिस्चार्ज करना है यानी हमें करना है डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम एग्जिट ऑफ टर्बाइन टू द टेल रेस यानी यहाँ से यहाँ पानी हमें निकालना है यानी जो यूज हो चुका है उसको बाहर निकालने का काम है वो ड्राफ्ट ट्यूब और उससे आगे आता है बच्चो टेल रेस इज आर नथिंग बट द चैनल क्या होती है एक तरह की चैनल ले लो कैनाल ले लो जो भी ले लो ये क्या करती है बच्चों इट इज अ चैनल विच कैरीज वाटर अवे फ्रॉम दिस ड्राफ्ट ट्यूब समझ में आ रहा है यानी यहाँ से इसको जो भी पानी यूज हो चुका है यहाँ ड्राफ्ट से जो निकला है उसको आगे जाके ये चैनल क्या करती है उसको कैरी करती है समझ में आ रहा है तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करना ना भूले